Ladies and gentlemen, good evening and welcome and thank you for being here tonight. It's a really big evening for me. I worked really hard towards this moment and I want to thank all of you for being here uh, tonight. Um, <clears throat> I will show you the result of three months of work in the Low Fulton region in the north of, uh, in the Arctic part of uh, Norway. This was an assignment by Lofotrode, the regional council, with the um, mission of documenting the relation between man and nature, to document impact, to document the vulnerability of this beautiful region, but harmful region, and to see and to, to show the world what Lofoten is about and how these coastal communities are living and interacting and daily interacting with nature. So, the selection I made, um, I will try to get fast through it because we are starting a little bit later. The selection I made is uh, the result of this work and it is not a necessarily an artistic approach, it is more a document documentary approach which Lofot Rode will use the coming eight years as a communi communication tool for what they call their roadmap, the Green Islands 2030. And this is, um, in the context of the EU Green Deal, an ambitious plan which involves every, everybody and everything, every sector of their society, the six municipalities, to the deepest extent, to change this region, to become um, a pioneer within Norway, within Europe, towards zero emissions and towards a greener society, a more sustainable society. Um, the movie you just saw, it's uh, the first time ever I showed it, was made by my wonderful friend. And um, by the way, can you hear me in the end? Yes? Okay. Because I have a microphone, but I forgot to switch it on. <laughs> I'll do that in a minute. <laughs> yeah, yeah, I'll do that in a minute. Um, so, by my friend Jean-Simon Jean Gérard, um, who went with me to Svalbard, all the images you saw, was hard work. Um, so we spent about a week, I think, um, filming uh, Mission and Vision. So tonight, uh, I also have the champagne in the house. It's, so to say, the Norwegian champagne. I brought to you some stockfish, all the way from the island Rust, which is a very special island, I'll show you. There are some photos. And you can maybe smell it as well. <laughs> it's, a, it's a very unique uh, dish. It's a protected brand, like champagne, like feta, you, uh, protected by the European Union. And it's a delicacy. You'll find it um, in front. <laughs> I also would like to thank EOS magazine for the collaboration tonight. So we decided that all of you can have a magazine whenever you are leaving. Um, so. And in the magazine there will be a four-page um, uh, build for a story of, uh, of the evening tonight. Um, so, and in the gallery, so as soon as we're finished, you have the time to talk and to walk around. You will see an overview exhibition of uh, actually seven years of work already, uh, five oceans in both polar regions. It's just a selection. So you see the results of what I do in print. Tonight I will see you, I will show you the result of what I do by uh, presentation on the wall. So I would like to give the word to Mr. Scholstadt. Welcome, sir. Uh, let me fix the microphone. This will be... This uh, yes. Okay, <laughs> thank you. Well, good um, evening, everyone. I'm sorry for keeping you waiting. Uh, so, accept my apologies, please. Mr. Clowers and uh, Mr. Brunings, La uh, Very happy to be here tonight and to be among all of you and uh, this excellent team who has brought this project forward. I think the story that is to be told here tonight about what's happening up in the high north in Norway, in Lofoten, uh, is a story that also reflects the uh, strong and uh, strengthened relations between our two peoples, our two countries. 
that we have a very good momentum. That's a very useful word, momentum, in uh, developing our relations. And I'm very happy when I travel around in Belgium, especially in Flanders, I must admit, uh, the uh, high ambitions and the intentions, both within the culture sector as well as in the business sector, and how we want to develop our relations, Norway Belgium, forward. What I also find very promising is that a lot of this dynamic development is related to the green shift to try to make efforts to combat climate change and also how to preserve and develop industry in this complicated transition we all have to go through. But I think Norway and Belgium is a very good match. Norway and Flanders is a very good match as well as Norway and Antwerp is a very good match indeed for these efforts. Uh, I don't know how many of you that have been up in Lofoten. It is up in the Arctic. When I was a kid, I traveled around with my father. He's a veterinarian. Now, now he's 89 years of age. And he picked different places up in the Arctic every summer for two months to practice his veterinary medicine. And we went to Rufolten twice. We went to Vesterol, the neighboring region, and also to Finnmark and Troms. I have very fond memories of my traveling and visits to this region. And uh, as you will know, those of you that have been there or read about it, it is filled with plenty of islands, thousands altogether, not in Ufoten, but in the high north. And it's also filled with very generous and uh, hospitable people, welcoming people, and people that always have tried their very best under fairly harsh conditions, especially in the old days, to make a living primarily off the sea. Norway is a genuine maritime nation. I think also, uh, up through the years, it has uh, gotten the attention of foreigners, of Belgians, Germans, Europeans, Americans, and Asians alike. And now, actually, more than one million tourists visit Lofoten every year. Some will think that's a bit too much. Are those numbers sustainable or not? That can be discussed. It just shows the attraction of this region to foreigners and Norwegians alike. I could also mention that uh, the um, closest entry point of some size is Buda, the city of Buda on the mainland. Mm -hmm. And uh, Buda also has been appointed European Capital of Culture in 2024. That's uh, just a PR stunt from my side on behalf of <laughs> I promise to put that in. Every year, also in Lofoten, there's a Lofoten International Art Festival. And um, the embassy we have for many years facilitated the presence of Belgian journalists and Belgian experts in this art festival with uh, significant success. And we will continue to do so. And it has got quite a lot of interest from those circles. Since there's a lot of attention in this Lofoten project, the Green Islands, uh, on mobility. Let me just again um, highlight a feature I think is important to note. Um, and that is that Norway has been a pioneer when it comes to green mobility. We have now a big fleet of electric vehicles. Actually, as we speak, 90%, 9-0, all new vehicles bought in Norway are electric. And that's a world record and beyond, I should say. Also, we have now uh, introduced quite a lot, more than 80 electrical ferries. And we are exploring 
together with good friends in Europe, EU, Belgium, the scope for electric aviation. Developments of electric aviation have not gotten that far yet, but we're very hopeful and we know we're going to achieve it. So I would like to say that Lofoten project, the Green Islands, is a great pioneer and made great contributions to all our efforts to contribute to the green shift and avoid climate change. Let me just finally say that um, I'm quite impressed by the good work done by Christian Klawers. I know that he has quite a lot of experience from the Arctic from previous times. And I think also that the project, the Lofoten project, it is lucky to have Christian on board as a key partner. So with those words, let me wish the project and the future of it and the involvement of Christian Klawers the best of luck. We all have a joint mission to bring our societies in the right direction, green shift for the future generations. And I'm confident with this dedication displayed here that we will succeed. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Ambassador. Um, let me open the screen first. Could everybody here also in the back? Yeah? All right. I would like to give the word to Mr. Hans Brenings, Executive Director of uh, the European Environment Agency. Thank you. Goed bedankt, uh, Christian. Ik heb net aan de ambassadeur gevraagd, uh, en hij zei: spreek maar Nederlands. Dat is misschien voor het publiek wel aangenaam. En de vertaling zal wel gebeuren. En Noors en Nederlands zijn natuurlijk verwante talen, dus ik vermoed dat de ambassadeur wel meestal zal Ik ken Christian nog niet zo lang. Um, maar toen ik hier um, binnenstapte en zijn werk zag, zijn we beginnen praten. En onmiddellijk waren er heel veel raakpunten. Er zijn niet zoveel mensen met wie je kan praten over Zuid-Georgië, Nieuw-Amsterdam, uh, Beren, Eiland of Jan Maaien. Dus de passie voor Arktische en Antarctische uh, ja, eilanden, die heb ik al heel lang. Ik heb thuis een collectie boeken daarover staan en bon, er was onmiddellijk die, die connectie daar. Een tweede connectie was er, wij zijn alle twee politieke wetenschappers van opleiding. En ik denk het is belangrijk om te weten, Christian is een echte autodidact. Hè? Dus is iemand die helemaal zelf in die fotografie gedoken is. En als je dan ziet waar hij nu staat, dat is uh, ja, behoorlijk impressionant. Hè? Een derde raakpunt was natuurlijk het thema. Hè? Ik ben wetenschapper, hè? Ik, ben, uh, ik leid het Europese agentschap rond milieu en klimaat. En wij spreken in wetenschappelijke taal. Hè? Over precies hetzelfde waar Christian over praat. Maar Christian spreekt met beelden en met film. En ja, dat is een heel andere taal. En ik denk dat die twee talen veel meer zouden moeten samengebruikt worden. Dus uh, het brengen van beelden die mensen raken en daar dan de wetenschappelijke achtergrond bij brengen, ik denk is een heel stevig instrument om te praten waar, over de uitdagingen waar we nu voor staan. En die zijn enorm. Hè. Um, de beelden van de voorbije zomer, die worden helaas uitzonderlijk genoemd. Ik kan u zeggen, die is niet uitzonderlijk. Ja. Wel als je de laatste 50 jaar bekijkt, of misschien ook wanneer we 30 jaar vooruit kijken, dan zal de zomer die we nu gehad hebben uitzonderlijk blijken te zijn. Uitzonderlijk mild. Ja. Dus we weten van wetenschappelijke projecties, dit is waar we naartoe gaan. Ja. Onverwachts? Nee, helemaal niet onverwachts. Dus de, de wetenschappelijke grafieken die wij al 10, 20 jaar gebruiken, die hebben we deze zomer gezien in foto's van hier. Hittegolven, branden, 
uh, verdorde aarde rivieren waar nauwelijks nog water in staat. En die ziet Christian in de extreme van de planeet, uh, uh, noord en zuid. Dus niet onverwachts en niet uitzonderlijk. En dus het is hoog tijd dat met alle kennis die we hebben, hier ook in Vlaanderen en in Noorwegen, wij werken zeer veel samen ook met onze Noorse collega's in ons uh, Europees agentschap, dat we die kennis gaan gebruiken om de oplossingen die er zijn te versnellen en breder uit te rollen. Dus het, het is eigenlijk ethisch onaanvaardbaar en wetenschappelijke onzin om nog te twijfelen aan wat we zien, om dat ideologie te noemen en om niet alles te doen wat we kunnen om die zaak om te keren. Dit is de toekomst waar we voor staan. En uh, Christian zal ook bij ons in Denemarken komen met zijn expositie, bij ons, bij wetenschappers praten. Hè. Honderden wetenschappers die dit soort beelden, denk ik, zullen eten en drinken uh, en opslorpen met veel plezier, maar ook met zijn expositie. We werken samen met de Belgische ambassadeur en de Vlaamse zaakgelastigde daarvoor, dus dat gaan we zeker doen ook. Maar ik zou willen eindigen met twee, uh, ja, twee dingen, Christian. Eén, als je kijkt waar Christian zijn foto's gaat nemen, ja, dat is niet achter de hoek, hè, om het zo te zeggen. Daar kan je ook klimaatverandering fotograferen vandaag de dag. Maar hij kiest voor heel bijzondere plekken waar je lange voorbereiding, ja, vooruitkijken, plannen, doorzettingsvermogen, ja, tegenslagen, ja, eindeloos geduld, mensen overtuigen, al die dingen die heb je daarvoor nodig. Dat zijn ook dingen die wetenschappers moeten kunnen en doen. En ik zou willen dat degenen die uiteindelijk met de oplossingen moeten komen, dat die een beetje meer... Dat uh, bent komen. <laughs> meer hadden wat deze man heeft. Dank u wel, echt waar. Ik apprecieer het. Um, ik zou graag het woord willen geven aan de Honorable Council of uh, Norway, meneer Lagrange, alsjeblieft. Ik ga het kort houden in Nederland ook. Maar de eerste keer dat ik Christian heb leren kennen, heb ik ontmoet. Dat is precies twee jaar geleden. <coughs> Excuse me, where are my manners, heer ambassadeur? <laughs> ik ga te vroeg gaan stappen, meneer Bruinings. Mevrouw de Schepen, dames en heren. Dus nogmaals, precies twee jaar geleden heb ik uh, kennis gemaakt met Christian Klauwers. Hij had juist een tentoonstelling Ocean Stories en Polar Experiences afgesloten in Huis Hellemans in Edegem. Was de gast geweest op het bekende Radio 1 programma Interne Keuken. En ik wil dus echt graag met hem kennis maken. Want wat een figuur. Iemand die zich enkel bezighield met het verkennen van wereldzeeën en polenbieren. Die als zeldzame buitenlander deelnam aan Franse wetenschappelijke expedities in ver afgelegen gebieden. Die lid was geweest van de Belgische delegatie op de klimaatveranderingconferentie COOP in Madrid. Maar ook die amper vier jaar voordien een beloftevolle carrière had uitgebouwd als communicatiemanager bij het Vlaamse parlement. Dus dat puur idealisme. Pardon, ben ik hier aan het ja. Dus uit puur idealisme is deze man dus de wijde wereld getrokken als fotograaf en milieuactivist. Om bij het grote publiek een besef, letterlijk, een besef te kunnen inprinten over de kwetsbaarheid van onze planeet. Want hij brengt zowel de onovertroffen schoonheid als het zorgwekkende verval ervan in beeld. Qua gedrevenheid en passie heeft hij eigenlijk best wat gemeen met grote Noorse pioniers zoals Toer Heijerdaal en Roald Amundsen, die op een bepaald ogenblik ook alles opzij hebben gezet voor hun mission in life. Sindsdien heeft Christian nog vele tektochten ondernomen. Hij is in Tjernobyl geweest, hij was gids op Svalbard, hij heeft een zeer geprezen reeks voorstellen gehouden in Le Centre National de la Mer in Frankrijk, boulogne sur mer was nogmaals lid van de Belgische delegatie Ditmaal voor koop in Glasgow. En dan kwam er dit project. De zes burgemeesters van de Lofoten, een van de meest iconische regels van Noord, heeft u zojuist gehoord, hadden beslist om actief 
de, uitdaging, de uitdagingen aan te gaan die op hun leefomgeving afkomen. Zowel klimaatgewijs als naar aanleiding van industriële ontwikkelingen. Dat wensen zij in beeld te brengen en precies met die opdracht... Excuseer. Dat wensen zij in beeld te brengen en precies met die opdracht hebben zij Christian Klauwers belast. Hij zal er u zelf over vertellen. Tot dat Kim is stop. Maar ik wens ook even te sluiten, want dat vond ik wel heel mooi, met de erkenning die Kim Holman, de directeur van het Noorse Polar Instituut, betuigde in het voorwoord van een van de publicaties die uh, Christian heeft uitgegeven. Die man had erin geschreven, in your hands lies powerful message. Ik dank u.